不久前，洛克希德马丁公司开发了一款战斗机训练设备，并将其命名为 AMAZE。根据洛马公司所说，这套系统呢，仅依靠一块屏幕就能让人得到身临其境的驾驶体验，而且该系统还附加了元宇宙功能。那么这套系统到底 M S 在哪里？这个元宇宙功能又是啥？今天大兵和兄弟们一起聊一聊。在电影《安德的游戏》，未来的孩子们坐在全景战机模拟器中和外星虫族作战。这种机器呢，对于战场的模拟十分真实，以至于后来的孩子啊，真的在操纵战机与虫族作战时依然没有发觉。而罗马公司正是希望 Amaz 显示器也能做到同样的效果。在之前，无论哪款屏幕和投影器都难以在人眼中以假乱真，相信兄弟们也在生活中遇到过。比如说，通过电子猫眼或者是摄像头观察物体时，始终无法准确地判断与物体的距离。这主要是因为人的大脑会根据两只眼睛所形成的视线夹角判断距离。我们距离物体越近，视线夹角越大，我们判断的越准确。所以，这种方式是我们判断距离的主要方式。但当我们的聚焦在远处的物体时，双眼之间的夹角变化越来越小，人脑难以判断，就只能通过透视原理中的。近大远小来判断距离了，当然这种判断方式呢全靠经验，因此只能看个大概。所以，当我们盯着近距离的屏幕时，大脑始终把注意力放在判断我们和屏幕的距离上，而无法带入屏幕中的内容。但是在电影院，这种效应呢就会极大的减小。电影院拥有超大的屏幕，不仅拉远了我们和屏幕之间的距离，而且周围黑暗的环境以及立体的声效都能极大的增加我们的代入感。而罗马公司开发的这款 Amaz 显示系统，正是想通过增强代入感的方式，让驾驶员身临其境，就如同真的处在飞机驾驶舱一般。该系统的占地是二百四十立方米，通过一块块小型屏幕构成一个围绕驾驶员的屏幕矩阵。这些系统经过调整，发出的亮度与模拟环境高度相似，以此来最大限度地增加人体的代入感。当然，这些技术呢都不是 a m a z 系统最大的亮点。相比于其他公司的飞行员训练系统 a m a z 最大的特点呢是它集成了元宇宙系统。作为显示器 a m a z 的核心是洛马公司开发的另一套训练系统 s i m i r i s 这套系统呢能够将参与训练的士兵转化为虚拟的形象，储存在软件里。他们在现实世界的一举一动，包括移动、视线和开火，都会在电脑上得到一一呈现。以往的美军训练设备往往通过激光来模拟弹道，但这种方式呢，不仅无法模拟真实子弹，在环境中因为距离风向而产生的变化，还需要让士兵携带多个传感器，用于接收信号，增加士兵在演习中的负重。而 Simiris 可以通过计算机以真实的战场环境模拟弹道，让训练环境更加贴近战场。而 a m a z 也能接入 Simiris， 让驾驶员身处模拟器就能在虚拟空间驾驶飞机，掠过正在现实中参加训练的士兵头顶。虽然士兵呢无法在现实看到这架飞机，可驾驶员却能通过屏幕清晰地看到士兵们在虚拟战场的一举一动。这对于训练驾驶员的敌我识别能力以及快速判断战场环境有着极大的帮助。聊到这里啊，大兵不禁将洛马公司的这套元宇宙系统与一款电脑游戏联想起来，它就是波西米亚工作室在二零一三年开发的《阿尔米三》。这款游戏的原型是该工作室专门为国家军事训练设计的虚拟战场空间软件。如今，这套软件呢依然被各国军队作为虚拟训练软件使用，比如美国海军陆战队、以色列国防军等。后来呢，这款软件经过阉割，被当作游戏放在了民用市场售卖。因此，大兵有一个猜想：未来洛马呢开发的这套虚拟训练系统，也许也会变成一种 VR 游戏，放在民用市场。这里啊，给不了解的兄弟们提一嘴 ：VR 是虚拟现实的简称。VR 游戏通过头盔和手柄，将游玩者的身体数据复制到虚拟世界中。如果这套系统真的民用化，其使用者的基数将会增加成千上万倍，而美军则可以通过这种游戏，在国民中筛选出那些有天赋的人，并由他们操纵无人机在前线作战。这些人呢，之前在 VR 中呢，已经积累了相当多的拟真作战经验。无论是驾驶无人机，还是培训成飞行员，他们会比普通人更容易融入战场环境，可以作为美军的预备役部队使用。
。当然啊，以上都是大兵的脑洞。虽然现在呢 ，PC 显示器还是主流，但随着苹果等民用科技巨头的入场 ，VR 技术将在五年内得到快速的普及。所以，大兵刚刚所做的猜测，也许真的能在不久之后成为现实。至于洛马公司为何在此时推出这套 MS 飞行员培训系统，大兵个人认为啊，这可能还是与最近大火的人工智能技术有关。我们都知道，培训一名飞行员需要耗费大量的时间和金钱。在2019年，美军培训一名 F 3 5驾驶员大约需要一千万美元，其中除开飞行员的工资外，还有使用 F 3 5培训所造成的油耗和维修成本，时间更是长达四十个月。因此，每个飞行员的损耗对于美军来说都是极大的损失。所以，美军呢在这些年一直在坚持的研发无人机来替代飞行员，进入高风险的空域执行作战任务。但是，碍于计算机性能和传输信号延迟，无人机在面对复杂事件时难以及时的做出合适的选择，这使得它始终无法取代有人机执行复杂的飞行任务。这些年呢，人工智能的高速发展似乎为这个问题找到了一个答案。通过大量的样本训练，人工智能如今能在民用领域处理绝大部分的问题，甚至能比真人更加快速和理性地找到答案。更重要的是，这种人工智能是可以无限复制的，不像飞行员一样损失了一个就必须从头开始训练。这里举个例子，如果美军现在有一种 AI。经过训练，这种 AI 的驾驶水平和飞零五年的 B 5 2轰炸机驾驶员相同，那么之后美军所有的 B 5 2轰炸机，其驾驶员都将会是这个水平。作为一个拥有强大工业能力的超级军事强国，限制美国空军实力的唯一原因就是各种战斗机可以量产，但飞行员是不能量产的。如果真的有这种 AI 出现，美国空军现在的战略战术都将会出现翻天覆地的改变。而想要让 AI 做到和真人一样，则需要大量的样本作为训练。之前美国的驾驶员培训系统都是作为一个相对独立的系统，目的只是为了让训练者熟悉机舱内的布局环境。而 MS 系统整个系统呢，都要依靠软件运行，这就保证了数据的共通性。如果和大兵预测的一样，美国在未来将会将该系统民用化。那么，真的就可以收集大量的由真人做出来的操作数据，来为军用自动驾驶 AI 训练，就像谷歌利用验证码来训练识图 AI 一样。聊完了洛马公司这款培训系统，大兵还想和兄弟们聊一聊他的对手俄罗斯是如何培训驾驶员的。俄罗斯培训飞行驾驶员的过程呢，被称为“三步走”。从九年级高中毕业开始，二十七岁以下、身体健康的俄罗斯青年就可以报考空军学院了。这里啊，我们虚构一个俄罗斯小伙亚历山大，他立志成为一名战斗机驾驶员，保卫俄罗斯的领空，所以他报名进入高等空军军事学院。只有通过这种学校。亚历山大才能成为飞行员。高等军事学院的制度基本上和军队相同，唯一的区别呢，就是亚历山大不需要天天训练，而是需要学习飞机控制理论、空气动力学和气象学，甚至是国际法。期间呢，亚历山大还需要去附近的空军基地，利用模拟器来熟悉战斗机驾驶舱的布局。这是一张俄罗斯最新的米格三五模拟器照片，与真正的米格驾驶舱相比，训练员身后的一根液压杆十分显眼。这根液压杆不仅可以控制舱门，还可以调整上方半圆形的屏幕位置。和美国的 MS 模拟系统相同，这款俄罗斯模拟器呢，希望通过扩大屏幕，让飞行员增加代入感。但和 MS 不同的是，该屏幕智能覆盖一百八十度，而 MS 可以做到三百六十度的覆盖。这代表了美军驾驶员在模拟途中可以抬头观察上方的情况，而俄罗斯驾驶员呢，抬头却只能看到黑洞洞的天花板。由于屏幕亮度问题，该模拟器只能在黑暗的环境下使用。亚历山大的前两年学校时光都不允许驾驶真的战斗机，直到第三年他才可以使用训练机进行培训。目前呢，俄罗斯的训练机是亚克幺五二，这架飞机的重量很小，方便驾驶员做出拉升和俯冲等高难度操作。虽然该飞机的操作系统一直存在一些故障，仅在二零一六年就出现了三次坠机事故，并导致一名飞行员丧生。但幸运的是，该飞机百分之八十的零部件都是可以维修和替换的，而且仅十五万美元的售价也很适合目前经济情况不佳的俄罗斯大量采购，来为俄乌战场提供飞行员。在驾驶训练机的过程中，亚历山大需要学会如何进行飞行分组，降落在不熟悉的机场以及空中射击和空战的基本知识。
。以上的这些知识呢，无论是战斗机驾驶员还是轰炸机驾驶员，都是必须学习的。这个过程会持续三年，在这三年中呢，亚历山大每年的飞行时间都不得低于一百小时。很多空军大学毕业生都会在这个时期离开，因为他们无法忍受军校内严格的规章制度。但我们的亚历山大意志坚定，他保持着优异的成绩。来到了毕业，这些空军学校毕业生的成绩会被分成三档，只有第一档才可以正式加入空军，剩下的只能左转，成为民用飞机驾驶员。但事实上，绝大多数人呢都会选择成为民用飞机驾驶员。他们加入军校的目的呢，仅仅是因为这是公费学校。可以为家庭省下一大笔学费。我们的亚历山大选择坚持他的梦想，于是他顺利地加入了空军部队。从空军学校毕业的学生，刚刚进入军队就会被授予中尉的军衔。由于成绩优异，亚历山大还可以自己选择想要去往的军事基地。同时，亚历山大还拥有高于平均水平的工资和政府提供的住房贷款，这也是俄罗斯政府吸引年轻人加入空军的手段。当然，亚历山大的故事还没有结束。在加入军队的前两年，他依旧不会被派上战场，而是在军队中继续训练，以决定他会成为哪种飞机的驾驶员。根据机种的不同，亚历山大需要保持二百二到二百五十小时的飞行时间。然而，和美军飞行员不同的是，俄军飞行员并不会因为驾龄的增长而增长工资，这会导致如果亚历山大不能在空军中升官，那么他的工资水平。会很快的被当年那些加入民航的差生同学甩开。同时，俄罗斯政府提供的贷款期限为二十年。如果亚历山大在这二十年内因为个人原因从军队中退役，那么他将不得不自己偿还房贷。看过大兵之前那期美军如何培训飞行员的兄弟们啊，或许已经发现了，俄罗斯对于飞行员的福利政策相较于美军还是有不小的差距的。这除了是俄罗斯自身的经济情况外呢，还受到了其从苏联时期继承的阶级思想。由于军人的收入水平和军衔职位成正相关，因此每个俄罗斯士兵都蹭破头皮想往上升。这样固然可以对军队作战意志产生一些正面的影响，但长此以往呢，势必会造成俄军内部体制僵化，难以适应瞬息万变的战争模式。这一点也在俄乌战争中得到了充分的验证。而美军呢，对于在士兵上的花费。却很少见到吝啬的情况，这是因为美国明白，只有保证底层士兵的生命安全，美国的国家安全才能得到保证。之前购买最新型的 s i m e r a s 这次洛马公司新研发的 a m a z 其目的呢，都是为了最大程度的增加士兵在战场的安全。也许未来在人工智能的帮助下，飞行员可以完全由 AI 取代，让战争零伤亡成为可能。兄弟们认为这种情况会出现吗？欢迎在评论区发表您的想法。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。